안녕하세요 게임 동호회입니다 데이브 더 다이버 공략 1편의 조회수가 생각보다 많아 깜짝 놀랐는데요 그만큼 데더 달을 즐기는 분들이 많다는 거겠죠? 많은 분들이 댓글에 의견을 남겨주셨는데 아직 제가 모르는 부분이 더 많더라고요 그리고 예리한 지적들도 감사하게 보고 있습니다 댓글 많이 남겨주세요 오늘은 데더다의 맵 리셋 팁을 들고 왔는데요 갤러리에 다양한 공략글이 많은데 내용이 너무 많아서 맵 내용만 축약한 공략 영상을 준비해 보았습니다 데더다의 배경이 되는 블루홀의 맵 생성 방식은 타입별로 맵이 랜덤하게 출현하는 방식입니다 블루홀은 크게 세 가지로 분류되는데요 시작 지점부터 50m까지의 연안 50m부터 130m까지의 중간 수역 130m 이하는 심해로 이루어져 있습니다 앞으로 보여드릴 자료는 맵별로 생물과 아이템이 스폰되는 위치를 정리한 자료인데요 정리하면서 알게 된 내용은 산소 탱크와 탈출 포트는 고정되지만 무기 상자, 총알, 조미료 등의 재료 위치는 서로 위치가 바뀌며 랜덤하게 진단된다는 사실입니다 그렇기 때문에 나머지의 위치는 자료를 참고만 해주시면 감사하겠습니다 여기서 먼저 연합 맵은 총 5개의 타입이 존재합니다 연합 맵의 타입은 처음 입수했을 때의 화면으로 구분하는데요 연합 1은 5개의 타입 중 해파리, 해마, 흰새우가 나오지 않는 맵입니다 그리고 노란 가오리와 전기 가오리가 출몰하며 솔종계, 라마피쉬, 혹돔 등의 레어 물고기가 출몰합니다 연합 2는 역시 해파리가 출몰하지 않습니다 대신 자약하 태평양 해마가 출몰하며 노란 가오리는 나오지 않고 전기 가오리만 출몰합니다. 연안 3은 달걀프라이 해파리가 등장합니다. 그리고 자약하, 태평양, 빅벨리, 갈귀 해마가 출몰합니다. 이 맵은 반대로 전기 가오리는 나오지 않고 노란 가오리만 출몰합니다. 연안 4는 달걀프라이 해파리가 등장합니다. 그리고 갈귀, 빅벨리 해마가 등장합니다. 이 맵에는 가오리가 등장하지 않습니다 연안 5는 유일하게 연안에서 배럴 해파리가 등장하는 맵입니다 그리고 자야카, 태평양, 빅벨리, 갈귀해마가 출몰하며 노란 가오리가 존재합니다 위에 어종 출현 확률은 특정 축제 시에 어종 제한이 풀려 모든 맵에서 출현 가능성이 바뀌니 참고해주세요 혹시 자료와 내용이 다르거나 아는 정보가 있으시다면 댓글로 남겨주세요 다음은 중간 수약입니다 중간 수약은 크게 종류 동굴이 있는 맵과 없는 맵으로 분류합니다 역시 총 5개의 타입이 존재하며 이중두 가지 타입만 종류 동굴을 가지고 있습니다 50m에서 진입하는 입구가 두 개인 맵만 종류 동굴을 가지고 있으므로 처음 막 입수했을 때 연안 1, 2, 3일 때만 확률적으로 종류 동굴이 등장합니다 중간 수역 1은 종류 동굴을 포함한 맵으로 가운데에 세로 형태의 종류 동굴이 생성되어 있습니다 그렇기 때문에 대서양 아귀, 흰 전박이 해파리가 출몰하며 모든 50m에서 130m의 해마종과 블랙 타이거 새우가 등장합니다 특징적으로는 얼룩말 해마가 종류 동굴 오른쪽 상단 밖에 출몰하기도 하니 잘 찾아보세요 중간 수역 2는 맵의 가로를 관통하는 종류 동굴이 있는 맵으로 심해에 가려면 종류 동굴을 무조건 통과해야 합니다 역시 대서양 아귀, 흰 전박이, 해파리가 출몰하는데요 얼룩말 해마는 종류 동굴 안에서만 나오지 않고 중간 수역 전체에 나오니 참고 바랍니다 중간 수역 3은 종류 동굴을 가지고 있지 않지만 동갈 삼치가 나오는 두맵중 하나입니다 동굴이 없어 해파리는 존재하지 않습니다 중간 수역 4는 역시 종류 동굴이 없으며 대신 대서양 보니토 풀가리지, 노랑촉수, 블루 헤드 타입 피쉬가 이 맵에서만 출현합니다 중간 수역 5는 이번 수역과 같이 동갈 삼치가 나오는 맵인데요 종류 동굴은 없으며 해파리도 존재하지 않습니다 다음은 심해입니다 심해는 다행히 두 가지 타입을 가지고 있으며 두 개의 타입이 미묘하게 다릅니다 심해에 출현하는 해마는 동일하게 왕관 해마, 복 해마, 줄지어 해마, 하양 해마가 있습니다 왕관 해마는 튜브 벌레 통로, 줄지어 해마는 돌을 다른 곳으로 치우면 출현하는 특징을 가지고 있습니다 
심해 1은 자수정 2개에 오팔 하나, 다이아 하나가 스폰되며 유일하게 다이아가 스폰되는 맵이니 참고하세요. 그리고 보케만은 파란색 부분, 하양에만 은 녹색 부분에 출몰합니다. 상어는 코온상어, 주름상어, 메가마우스, 쿠키상어가 있는데요. 상어의 위치는 표시된 부분에 랜덤으로 출몰하며 한 맵에 3마리에서 4마리가 출현합니다. 심해 2는 자수정 2개, 오팔 2개로 다이아가 없는 맵입니다. 역시 상어의 위치가 표시된 부분에 랜덤하게 출몰하며 북평치와 상갈치 포토존이 있습니다. 마지막으로 야간 맵입니다. 야간 맵은 블루월 연안 타입의 두 가지와 중간 수역 한 가지로 이루어져 있습니다. 상자의 파리는 최대 3마리이고 상어는 3마리, 상어의 종류는 랜덤으로 출몰합니다. 야간 맵에서는 낮에 고생해서 잡던 곰치를 손쉽게 잡을 수 있습니다. 야간 1은 지브라 상어를 제외한 상어가 랜덤으로 3마리 등장하고 연안 2와 동일한 구조로 곰치가 좌우로 출현합니다. 야간 2는 연안 3과 동일한 구조로 역시 상어 3마리가 출현하고 곰치가 중앙에 세로로 출현합니다. 야간 중간 수역은 하나의 패턴으로 중간 수역 3과 동일한 구조를 가지고 있는데요. 상어는 뱀상어, 톱상어, 귀상어가 랜덤으로 3마리 출현합니다. 잦은 야근과 지친 몸으로 인해 빙하 지역부터는 아직 플레이하지 못했는데요. 차후에 스토리 진행 후 공략 영상을 만들기 위해 빙하 지역과 열수분출 구역에 꿀팁이 있으신 분들은 댓글로 제보해주시면 감사하겠습니다. 그럼 안녕!